सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल तो जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उस पर मैंने अपने कुछ फैक्ट जो थे वो शेयर किए थे उसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई थी ना मुझे उनके बारे कोई नॉलेज था मतलब जो मैंने वीडियोस देखी जिस मैंने एनालाइज किया उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई एंड उस वीडियो पे ना मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मतलब लोगों ने मेरे फैक्ट को समझा और उन पर कमेंट किया कि यस यू आर राइट मैंने काफ़ी सारे फैक्ट दिए किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आपने थमनेल डाला कि सब कुछ प्रूफ है तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ मुझे ना ये कमेंट किया था कि आप भी व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हो तो एलिशा फर्नैंडस ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास प्रूफ है द पॉइंट इज़ कि अगर मैं उनकी वीडियो क्लिप उठा के ये डाल देती हूँ द गॉड नोज मुझे नहीं पता यार मैं खुद यूट्यूब पर मतलब अभी नई हूँ बिल्कुल तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है मेरी वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाए या मेरी वीडियो उड़ जाए या कुछ भी हो सकता था इसीलिए ना मैंने साथ में उनके रिप्लाई में मेंशन किया था एक चैनल है एक पाकिस्तानी एक चैनल है उस पर जो उनकी वाइफ का जो था ना वो पूरा इंटरव्यू था तो मैंने आपके साथ वो शेयर किया था तो वो झूठ नहीं थी यार कोई इन्फॉर्मेशन मैंने खुद पहले ना बोलते इनका गंदा कॉन्टेंट देखना पड़ता है इनकी पुरानी से पुरानी वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं उसके बाद पता लगता है कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेहनत सिर्फ ये कि इनका गंदा कंटेंट देख देख के ना दिमाग के कीड़े हो जाते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है कुछ ने बोला कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कुछ ने गंदे भी गंदे तो नहीं किए मतलब कुछ ने ऐसे बोला आप झूठ बोल रहे हो एक ने मुझे लिखा उनकी फैमिली है ये है वो मैं बस उन लोगों को ना एक बात बोलना चाहूँगी आप जैसे लोग हो ना जो मतलब इन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो कि नहीं यार ये लोग तो बड़े सही हैं ये है वो है ऐसा क्यों और ये जो सब पहले भाई कंट्रोवर्सी चल गई कि सपना को इन्होंने गलत बोला अरे यार दिमाग चलाओ थोड़ा इनकी आप ना पुरानी वीडियोस उठा के देखो उन पर व्यूज़ नहीं जा रहे थे इनकी जो रीच थी ना अकाउंट की वो कम होने लगी थी जैसे थोड़े टाइम पहले वो स्नेहा ठकराल और उन्होंने भी बात कर दी थी कि हमारा डिवोर्स हो रहा है ना उन्होंने ड्रामा कर दी याद आ रही है ये सब ना वो व्यूज़ गेन करने की एक स्ट्रैटेजी है दैट्स इट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी फैमिली की बेजती हो जाए इनकी बेजती हो जाए डजेंट मैटर इनको चाहिए सिर्फ व्यूज़ अगर इनको व्यूज़ मिल रहे हैं ना तो ये बेजत होने के लिए तैयार है मैं मानती हूँ पायल ने कहा अपने ब्लॉग में कि मेरी बेटी को गलत बोला किसी की बेटी को गलत बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है यार वो छोटा बच्चा है अभी उसने कुछ नहीं किया अगर बोल रहे ना उनकी बेटी नहीं है उन्होंने किसी से वो ली है उन्होंने वो किसी से ली हो चाहे वो उनकी हो लेकिन वो छोटा बच्चा है तो उसको लेकर कॉमेंट करना सरासर गलत बात है आप उनके ऊपर बात करो जो वो बोल रहे हैं ना आप वो बात करो पहले फैमिलीज की लड़ाई भाई फ़ोन पर होती थी आपस में चार लोग बैठ के करते थे अब यूट्यूब टू यूट्यूब चली हुई है एक नहीं बता रही हूँ मैं से पता नहीं ये जो थोड़े फेमस हो जाते हैं ना इनको बोलते हैं ना थोड़ा ये नहीं रहता डर शर्म कि हमारी बेजती हो गया ऐसा होगा डजेंट मैटर क्या फ़र्क पड़ता है बेजत होंगे तभी तो ये लोग पैसे कमाएंगे और रही बात मिस सुमित्रा की जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ थी उसके भी दो बच्चे थे मैंने पहले भी ये पॉइंट बोला था कि जब दो रेडी थी तब तीसरी को भी रख लेते आप ये बात सोचो कि जब इसने उसको छोड़ दिया पायल से शादी कर ली फिर पायल के बाद कृतिका से शादी कर ली तो ये आने वाले टाइम में और भी शादियां कर सकता है विवेक चौधरी को इसने रिप्लाई किया था कि अगर तेरे अंदर दम है बोला मैं औरों को पाल सकता हूँ ये कर सकता हूँ वो कर सकता तू औरों को पालने रहने दे भाई तू पहले अपनी वाइफ को पाल उसको अगर पाल लेगा ना और अपने वो दो बच्चे जो हैं उसके साथ उनको पाल ले फिर दूसरों के घर जाना विवेक चौधरी को रिप्लाई में बोल दिया हम तो पाल लेंगे हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे अगर तुम कर नहीं सकते तो बताओ भी मत और अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ भी मत बनो और लोगों के दिमाग में ना ये बिना फालतू का गंद भी मत डालो और इन्हें देख देख के ना मैं चलो यार प्रूफ क्या देने किसी की आई क्यों दिखाऊँ मैं है ना मैं किसी का नाम लूँगी किसी ने मुझे क्या बोला ये तो मैंने उनका भी नाम लिया था ना मिस एलिशा फर्नैंडस का इसलिए मैंने नाम लिया था तो उनको लगा कि मैंने झूठ बोला लेकिन ये झूठ नहीं था ये पूरी रियलिटी थी ये सच था और ये सपना सुनीता कालू ये वो इन सब में यार मत तीन वॉल हो सब झूठ है ये सब कुछ वो सपना जो आंसू दिखा रही है वो ये तुम सोचो अगर वो इतनी शरीफ होती एक शरीफ आदमी होगा ना वो हमेशा ये सोचेगा कि यार मेरी फैमिली की बेजती नहीं हो आप खुद को लेके देखो अगर आप एक अच्छी फैमिली से हो अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है आपका तो आप ये सोचोगे कि यार मैं तो इनको बेजत करवा दूंगी हर जगह दिखा दूंगी कि हाँ ये ये 
कोई शरीफ आदमी ये कभी नहीं सोचेगा वो यही सोचेगा कि मेरे घर की मेरे भाई की मेरे भाभीियों की इनकी इज्जत बची रहे उसको YouTube पे आने की जरूरत नहीं थी अगर उसको प्रॉब्लम थी तो वो उनसे बात करती मुझे ये फैक्ट समझ में पहले मैं भी सोच रही यार सपना बेचारी बड़ी शरीफ लोगों ने कमेंट कर दिए सपना बहुत शरीफ है सपना ये वो सपना वो। कुछ नहीं है ये खुद की अपनी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे जब इनको पता चला नहीं कि इनका चैनल अब रीच कम दे रहा है इनका चैनल पे ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे आप देखना इनकी ना बहुत सारी पहले पहले वीडियो गई जिनमें मिलियंस में व्यू नहीं गए लेकिन इन्होंने रो धो के एक वीडियो डाल दी सपना दीदी ने हमें ऐसा बोला उस पे लोगों ने कमेंट कर कर के 2.2 मिलियन इन जस्ट वन डे कंप्लीट कर दिए तो इनको तो फायदा ही हो रहा है और हम गधों की तरह कमेंट कर रहे हैं सपना दीदी बहुत अच्छी हैं सपना दीदी के साथ ऐसा मत करो वैसा मत करो सुनीता दीदी ये सब मिले हुए हैं भाई इनकी ये सब जो है ना ये मिली भगत है कुछ भी नहीं है और और ये हमें बस पागल बना रहे हैं बस सारे इकट्ठे हुए हैं बस व्यूज बटोरो और चलो भाई और एक बात उसने बोला कि ये वीडियो थी ये डिलीट कर दी थी अगर ये बात होती ना अगर आप यूट्यूब मतलब चलाते हो तो आपको पता होगा कोई भी वीडियो जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है इनके चैनल तो भाई मोनिटाइज है ही जब आपके चैनल कभी मोनिटाइज होता है ना तो आपकी वीडियो डलने से पहले एक बार चेक होती है कि उस पर कोई कॉपीराइट तो नहीं है कोई किसी की बॉडी शेमिंग एंड ऑल दैट ये तो नहीं है तो फिर इन्होंने भी तो चेक किया होगा ना इनकी वीडियो अगर चलो ठीक है किसी किसी ने कहा कि ये अच्छा है ये उनको वीडियो बना बना के देते थे अरमान भाई मैनेज करते थे तो ये प्रॉफिट लेते थे ओके आई एम ओके विद डैट ठीक है अगर ये प्रॉफिट ले रहे थे तो ये अपना प्रॉफिट ठीक था भाई बंदा मैनेज कर रहा है एडिट कर रहा है अगर इनको इतनी प्रॉब्लम होती तो इस वीडियो को डलने ही नहीं देते ये इस वीडियो को वीडियो तब तक प्राइवेट रहती है जब तक कि वीडियो फुल्ली यूट्यूब से चेक होके नहीं आती कि आपके में ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है जो इसके वजह से मतलब आप कम्युनिटी जो गाइडलाइंस से उनको फॉलो नहीं कर रहे हो अगर वो बंदा मैनेज कर रहा होता ना उस अकाउंट को वही कर रहा है अब इससे बाद उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं मैनेज करता हूँ लेकिन मैं अपना प्रॉफिट लेता हूँ ओके डन ठीक है आप अपना प्रॉफिट लो लेकिन झूठ मत बोलो लोगों से वीडियो आपके सामने डली थी जब इन्होंने देखा ना कि यार अब वीडियो जो है थोड़ी थोड़ी हाँ वायरल होने की मिलियंस में तो इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी क्यों क्योंकि इनको करनी थी कंट्रोवर्सी क्रिएट इनको ये था कि हम बेइज्जत हो जाएंगे इसको कोई बात नहीं और इस कंट्रोवर्सी का मैं बहुत बड़ा रीज़न भी आपको दे रही हूँ इस कॉन्ट्रोवर्सी का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है इनके बच्चे इनको पता लग गया यार अब बच्चे और हो गए खर्चे और बढ़ गए तो अगर खर्चे पूरे करने के लिए अब बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ना था गलती इसकी नहीं है इसने दिमाग ठीक लगाया बेवकूफ है हम जो हमने मान लिया कि यार ऐसा ऐसा हो गया तुम नहीं देखते ये कितने प्यार से रहते हैं अपनी वीडियोज में वैसे तो चलो ये सब झूठे दिखाते हैं ये प्यार व्यार वो बिहाइंड द सीन इनके कुछ और ही चलते हैं वो जो अरमान मलिक ने अपनी एक प्रैंक वीडियो बनाई थी ना जिसमें तीसरी वाइफ लेकर आया थे उसमें आप ना इन दोनों के एक जैनुअन सा देखना मेरी छाती पे धरती लाकर ये कर दिया इस आदमी को शर्म नहीं है ये नहीं है पायल को भी शर्म नहीं है भाई उसने भी पहले किसी का घर तोड़ा था तो उसका भी टूटना था क्योंकि वो बार बार अपनी वीडियोज में बोलती है कि यार ये तो लाठी चढ़नी है जैसे तूने किया बहन वैसे तेरे साथ होना तो आवश्यक था वो तो होना ही था और अब सपना के चैनल पर तनवी के चैनल पर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है ये वो और लोग कमेंट कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरफ कि आप टेंशन मत लो वो क्यों टेंशन लेंगे भाई वो नोट कमा रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं टाइम हम उनको देख देख के मिलियंस में व्यू चले गए अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है ना तो आप अभी जाके ना मेरी वीडियो आप यहीं पर छोड़ दो अब उनको जाकर ना अभी देखो कि उनकी वीडियोज़ पर ना किसी पर बहुत सारी वीडियो डाली उन्होंने थोड़ी देर पहले उनमें मिलियंस में व्यू नहीं जा रहे थे मिलियंस पे व्यू तब गए जब उनकी कंट्रोवर्सी ये जो थी ये सारी स्टार्ट हुई राइट और अब उसके बाद ना अरमान मलिक को कमेंट देखो मेरी वजह से सब चल रहा है हाँ ये तो सही बात है यार तुम्हारी वजह से चल रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसी फैमिली किसी ने आज तक देखी नहीं थी अब पूरी दुनिया में एक तुम ही एक लौते हो जिसने ये तांडव रच रखा है और एक और बात ये धर्म के नाम पर ना ये सब करना बंद कर दो ये धर्म के नाम पे व्यू गेन करना और ये करना ये सबसे गलत बात है अगर मैं मुस्लिम लोगों की बात करूँ ना तो मुस्लिम लोग अपने धर्म को लेके ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं हर कोई बंदा अपने रिलीजन को लेकर धर्म को लेकर बहुत सीरियस होता है लेकिन यार इन्होंने तो उस धर्म का मजाक बना के रखा हुआ है कोई नहीं बोलता है मुस्लिम नहीं हम तो हिंदू क्यों जब तुमने अपना रिलीजन चेंज कर लिया तब तो ये नहीं पता 
कि अब तुम कौन से हो कभी बोलते हो हिंदू कभी मुस्लिम कल को यार सिख भी बन जाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट तुम एग्री करो ना तुम एक धर्म को अपना रहे हो ना तो उसके प्रति तुम लॉयल्टी रखो एटलीस्ट वो तुम में नहीं है धर्म चेंज करने की वजह बताऊं इसकी वजह ये नहीं थी कि यार कोई लोग होते हैं ना उन्हें लगता है कि नहीं यार ये धर्म अच्छा है तो हमें ये अपनाना चाहिए ये बहुत अच्छा है ये है वो है मेरे लिए सभी धर्मों को लेकर इक्वल है इवन मैं बोलती हूँ कुछ बोलते हैं मुस्लिम ये वो ऐसा कुछ ही नहीं है मुस्लिम लोग भी हमारी तरह ही फैमिलीज हैं हमारी तरह ही वो भी अपने गॉड को मानते हैं उनको भी अपने पूरा धर्म को लेकर जो है बहुत ज़्यादा फेथ है तो गलत नहीं बोल सकते इस जैसे बंदे ना सिर्फ धर्मों के नाम पर व्यूज बटोरते हैं अगर तुम लोगों ने ये सब धंधा चलाया हुआ है ना ये दो शादियाँ और दो शादियाँ सिर्फ ये था धर्म चेंज करो इसलिए कि मुस्लिमों में दो शादियाँ करनी मुस्लिम भी ना यार इतने बेगैरत नहीं है तुम्हारी तरह पहले के टाइम होता होगा कुछ कि हाँ चार चार पांच पांच करते होंगे वो वो भी उनका धर्म की बात है उसके लेकर कोई कुछ नहीं बोल सकता वो उनकी अपनी बात है लेकिन तुम उनको तो बदनाम मत करो यार उन वो भी ऐसा नहीं करते वो भी अच्छे लोग हैं लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ व्यूज चाहिए और हम कुछ भी करेंगे तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई धर्म मतलब जो है ना बोलते हैं पवित्रता होती है हर धर्म में वो तुम लोग छोड़ नहीं रहे हो तुम जो मर्जी करो ना लेकिन ये धर्म के नाम पर मत ये सब बकवास करो यार बस इनके बारे में बोलने लगे ना कोई तो बोलते ना पूरी एक बुक बन जाए मतलब सोसाइटी में गंदा मैसेज सब लाइक एवरीथिंग एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इनकी वीडियो के थ्रू बस ये है फायरमैन मैं फाड़ दूंगी यार ये कोई एक हम्बल लेडी की मतलब वॉइस है अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी आप अपनी बहन अपनी ननद को बुला के बोलते कि दीदी ऐसे वैसे यार गालियाँ सरेआम YouTube टू YouTube गालियाँ चल रही हैं और अपने आप को बनते बड़े यार ये है कि हम तो किसी को कुछ नहीं बोलते हम तो बड़े शरीफ हैं ऐसा होता ना तो तुम YouTube टू YouTube फाइट नहीं कर रहे होते तो बाकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है इनको पता लगता है कौन कॉन्ट्रोवर्सी खुद क्रिएट कर रहा है कौन क्या कर रहा है और होप कि मेरी वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि ये सब कुछ फेक है कुछ भी सीरियस नहीं है ये वो ही बात है सब बिक चुके हैं यहाँ पे जिसको पैसा मिल गया वो बिक गया तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मैं आपके साथ और भी कई फैक्ट जो है शेयर करूँगी यार बहुत सारी मतलब वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं इनकी बहुत पुरानी पुरानी एटलीस्ट कल से ना मेरे दिमाग ख़राब हो गया था इन सब को वीडियोस और देख देख के और इनका नॉलेज गेन करते करते और अनुमान मलिक की बीमारी है उस बीमारी का नाम मैं भी आपको बताऊँगी एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनकी वीडियोस देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए और आपको मेरे फैक्ट्स कैसे लगे एंड अगर आपको मेरे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरे फैक्ट्स जो है इनको लेकर वो अच्छे लग रहे हैं सो होप यू लाइक द वीडियो बाय बाय